ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Pagod man sa dami ng trabaho this work week, today is your chance to take a break. At dahil napapadalas nga yung mga pag-ulan tuwing may lakad ka, samahan mo kaming alamin ang latest sa lagay ng ating panahon dito lamang sa Panahon TV. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 26, 2018, at ang nagbabalik na muling maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon, ako po si Tess Ray Zonio. Last Saturday na nga ng ating kasalukuyang buwan, kaya naman espesyal ang pagsikat ni Haring Araw na masisilayan mo maya-maya lamang. Along Metro Manila, si Haring Araw po ay sumikat. Yan po ay sa ganap nga na pagsapit nito nga. 5.26 a.m. kanina pa, kaya maya-maya lamang buo mo nang masisilayan ang ganda ni Haring Araw. Ang ating namang sunset sa ganap yan na 6.20 mamayang gabi yan. At sa puntong ito para mabigyan na tayo ng latest sa ating ulat palahon, live na natin mga kapanayamang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa walang iba, kundi si pag-asa weather forecaster Sheila Reyes. Good morning Sheila! Unahin na natin kahapon kahit may mga pagulan sa ilang bahagi nitong ating bansa ay eh, maalinsangang panahon pa rin naman yung naranasan ng marami nating mga kababayan. Ang tanong ko kaugnay nito, saan nga ba natin naitala yung mga pinakamatataas na heat index kahapon? Magandang umaga des at sa ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin po tayong nakakaranas ng mainit o malinsangang panahon, lalong-lalo na dito po sa Luzon. Nakapagtala po tayo ng top 3 highest na heat index sa may Sangli Point, 48.1 degrees Celsius. Sa Daguban City, Pangasinan, umabot po sa 47.5 degrees Celsius. At sa may Kuyo, Palawan, 47.1 degrees Celsius. Sheila, nabanggit mo yung tungkol doon sa malinsang ang lagay ng panahon. Ngayong araw ba ng Sabado, inaasahan natin magpapatuloy pa rin yung ganyang weather condition? Ano ba yung nilalaman ng inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? Dalawang weather system po ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Una po dyan, ang intertropical convergence zone na nakaka dito sa May Mindanao. Habang sa Visayas at Luzon ay easterly pa rin po o yung hangin na nagagaling sa dagat pasipiko. Mainit na hangin na nagagaling sa dagat pasipiko. Dahil po sa intertropical convergence zone, ang Karaga, Northern Mindanao, Sambuanga, Peninsula at Western Visayas ay inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na maaari pong magdulot ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at pag kidlat pagkulog. Habang sa nalalabing bahagi po ng Visayas, Mindanao at buong Luzon, kasama na po ang Metro Manila, ay patuloy pa rin pong makranas ng magandang panahon maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Nalaman nga natin at sa ngayon, isang weather system yung tinatawag nating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi nitong Visayas at pati na rin sa ilang parte ng Mindanao. Mag-ingat po tayo sa posibleng pagbaha doon po sa mga apektadong lugar. Para naman doon sa natitirang parte ng ating bansa, pangkalahatang maaliwalas naman yung lagay ng panahon maliban sa chance ng mga pulupulong pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog o yung tinatawag din po nating thunderstorms. Ito naman, Sheila, para sa ating mga kababayan Bayang, madalas nga makaranas ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Napapadalas nga yung mga ganitong weather situation. Sa ngayon ba, kailan ba natin kadalasang ininideklara itong panahon ng tag-ulan? Batay po sa ating record, usually po ang start ng ng tag-ulan ay nasa last week of May or first half of June. So isa po sa tinitingnan po natin ang prevailing wind, dapat southwest or yung hangin na nagagaling sa Timog Kanluran at or mas kilala po sa tawag na hanging habagat or southwest monsoon at hindi po hindi pa po natin nakikita yon or namimit ang amount of rainfall sa mga synoptic station uh, located po sa western section po ng ating bansa 
Nalaman nga natin sa ngayon inaasahan naman yung pagdideklara ng tag-ulan, kadalasan niya nangyayari sa huling linggo sa buwan ng Mayo o kaya naman ay sa mga unang linggo sa buwan ng Hunyo. Sa ngayon namin nga kay Pag-asa Weather Forecaster Sheila Reyes, eh, mayroon pa tayong mga kriteria na hinihintay bago nga kadalasang magdeklara nitong panahon ng tag-ulan. At live po nating nakapanayam ngayong umaga, walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Sheila Reyes. Sheila, maraming salamat sa iyong oras at yung mga paalalang ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Kahit nga nagkakaroon na tayo ng mga pag-ulan, yung ilang bahagi ng ating bansa, maalinsangang panahon pa rin ang nararanasan. Kaugnan nito, kumuha tayo ng update sa level ng ating mga binabantayang pangunahing dam dito sa bansa. Unahin natin itong bahagi ng Angat Dam sa Bulacan na ito nga po yung nagsusupply ng majority ng tubig dito sa atin sa Metro Manila. Itong mga nakalipas na oras, nakapagtala ng pagbaba ng tubig na umabot ng 0.28 meters. Kaya naman sa ngayon, taglay ng nasabing reservoir ang naabot sa 191.15 meters na level ng tubig. Sa bahagi naman ng Isabela, partikular na itong Magat Dam, nakapagtala rin ng pagbaba ng level ng tubig. Umabot naman yan ng 0.23 meters. Sa ngayon, meron itong 180.48 meters. Ang pantabangan dam naman na makikita sa bahagi ng Nueva Ecija, sa ngayon mayroong 181.94 meters na level ng tubig. Ito po ay matapos yung mabawasan ng 0.12 meters na level ng tubig. Simula pa lamang po ito, magbabalik pa ang Panahon TV. Sa buwan ng Mayo, Easterlies at Ridge ng isang high pressure area ang patuloy na iirala. Ang mga weather system na ito magdadala ng maaliwalas at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Kahit patuloy sa pag-akyat ang temperatura, Pusible pa rin ang mga pag-ulang dulot ng intertropical conversion zone at mga low pressure area. Isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Pusibleng mag-landfall ang mga ito sa Luzon o Visayas o kaya ay lumihis palabas ng par. Itinuturing din na thunderstorm month ang Mayo kaya mapapadalas ang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa hapon o gabi. Madalas ding nakapagtatala ng hailstorm. Buhawi at ipu-ipo kapag ganitong bahagi ng taon.